颗叫什么？玉衡。哎，那那颗呢？瑶光之星。嗯，瑶光之星，好美的名字啊。我听说发布会场地出了点问题，现在怎么样？二十分钟前还有问题，现在已经迎刃而解了。你还记不记得我们之前一起去看星星的那片小树林啊？我打算把那个小树林布置成一个纯天然的观星橱，这作为瑶光之星的新品发布会再合适不过了。我待会儿就要去勘察一下场地，下班之前我就不回来了。你一个人去啊？对啊。正好我也没什么事儿，我陪你一块儿去吧。到时候多一个人参考也是好的。也行，那走吧糖吗？不开心的时候吃一颗糖，就会觉得生活都是甜的。沈少爷，你多给我加点酬劳呗！你看啊，我这一次为了这一次的项目，我也是，嗯，呕心沥血，这个肝胆相照，留取丹心照汗镜。没文化就少用点成语，一切等发布会开完再说。去，小气鬼！哎，闭嘴吧，别打扰我开车。好吧，闭嘴，闭嘴就闭嘴，真是毒蛇又霸道，别到时候撞车又来了。你怎么听到奇怪的声音啊？哎，你快刹车！怎么？哎呀！没事了，松手吧。哎呀，你快松开，我快被勒死！刹车，如果没有人动手脚，应该可以用个十年八年的吧？哎，完了完了，我觉得我都快变成乌鸦侠了。我的超能力就是乌鸦嘴，好的不灵，坏的全中。看来确实有人对刹车做了手脚，而且手法和三年前的一模一样。三年前的那场车祸，真的不是意外吗？当然不是。那现在怎么办啊？那些对刹车动手脚的人，该不会追上来？对我们下手吧，而且现在天这么黑了，黑漆麻乌的，我们怎么回去啊？
我的头号粉丝好像住在这个附近，而且他好像开了一家挺有名的农家乐。我们过去吧。你的粉丝？我跟你一样不靠谱吧？喂